受尹锡悦的邀请，美国的核潜艇将进入韩国，这对中国的威胁远超萨德武器系统。观众朋友，大家好，我是傅才少。尹锡悦去年参加韩国总统竞选时，曾经表示，他将呼吁在韩国增加部署美国的轰炸机、航母及核潜艇，针对朝鲜的威胁。他希望比前任总统文在寅做出更坚定的回应。该来的总会来。据 CNN 报道，拜登与尹锡悦宣布了一项重要协议，即《华盛顿宣言》。美国和韩国达成核资商小组。美国承诺将在韩国部署美国的核潜艇，这将是自上个世纪八十年代以来的首次。华盛顿宣言称，采取的一系列新措施旨在应对朝鲜的导弹威胁。美韩两国将加强双边的军事训练、情报共享和战略资产转移等方面的合作。其具体细节呢，包括在韩国部署美国的核潜艇。甚至呢，包括战略导弹核潜艇。其实最近一段时间，韩国国内就有人提出重新把美国的核武器部署在韩国，美国很有可能。而美国这次就明确回应了这种需求。尹锡悦在与拜登召开的联合记者会时指出，朝鲜半岛上的可持续和平不会自动发生，美韩可以通过压倒性的力量优势来实现和平。而非基于对方善意的虚假和平，在朝鲜发动核武器攻击的情况下，美韩将立即展开双边总统磋商，并且承诺将动用美国的核武器，迅速的、压倒性的，并且果断的做出回应。可见，韩国在获得美国核保护伞方面有了新的突破。但是，让美国的核潜艇进驻韩国，将对。东北亚地区的区域安全构成深远的破坏性的影响。首先，美国将弹道导弹核潜艇部署到中国的家门口，这个威胁将是非常直接的。谁敢说美国的潜射弹道导弹只能用来威慑朝鲜？其次，美国对中国威胁最大的常规作战武器，除了战略轰炸机以外，就是攻击型核潜艇了。按照美国海军最近发布的核潜艇运营报告，美国海军有五多艘攻击型核潜艇。这些核潜艇除了在船厂进行维修的，以及往返于美国本土和亚太地区的，那么真正在中国家门口能够潜伏的，也就是三到四艘。所以，虽然美军攻击型核潜艇对中国的威胁很大，但是使用效率又非常低下。现在，尹锡悦与美国达成协议。不排除允许攻击型核潜艇部署到韩国，这将在很大程度上破解美军核潜艇威胁中国的战略短板，其威胁甚至远远超过萨德反导系统，比战略导弹核潜艇的威胁甚至还要直接。道理很简单，美国的战略导弹核潜艇要想威慑中国，根本就不需要部署到韩国，因为这样更不安全。而且美国也不敢真的与中国发生核大战，所以这件事的最大风险点就是将攻击型核潜艇常态化部署在东亚，中国对此必然会与韩国进行交涉。为什么这么说？因为美国的核潜艇从韩国出发进入台湾东部潜伏，所花费的时间要远远短于美国核潜艇从美国本土出发。这样一来，其作战效能就是几十倍的提升。现在的问题是，中国应该如何应对？首先，我们必须与韩国进行交涉，阻止美军部署弹道导弹核潜艇，即使是改为临时停靠也不行。或者呢，是大幅度降低美军部署在韩国的攻击型核潜艇的数量，因为美国。在韩国部署两艘核潜艇，以部署十艘核潜艇，对中国的威胁是完全不同的数量级。第二，必须警告韩国，从韩国基地出发的核潜艇一旦用于攻击中国，中方将对位于韩国的美军基地进行报复性打击。第三，对部署有美军核潜艇的韩国基地进行密切监控，利用一切手段。跟踪美军的核潜艇活动，收集敏感数据。现在美军的核潜艇抵达亚太后行踪不定，要想收集敏感数据可不容易
那么一旦美军的核潜艇进驻韩国港口，那么我们就可以派出各种潜航器进行监控，这个机会非常难得。总体而言，尹锡月将美军的攻击型核潜艇、弹道导弹核潜艇请到韩国，虽然表面上是要对付朝鲜，但是实际上对中国的负面影响更大。它强化了美军对中国武统行动的威慑力。中国如何应对？美军核潜艇的威慑原本就是一个问题，以后呢将会变得更加紧迫。在这种情况下，我们需要与韩国交涉，也需要考虑如何利用美军核潜艇进驻韩国的机会，收集敏感数据，为夺取水下战场的优势打基础。尹锡月引狼入室，对中国来说，有时候坏事也能变成好事美国人别高兴的太早了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。